projeto Guriri Criativo, Guriri Criativo, Artes e Tecnologias, realizado com recursos do Fundo Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Podcast de hoje vamos bater um papo sobre roteiro, análises de roteiro. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram e também no Meet, Google Meet. Seja bem-vinda, Cleide Pereira Vasconcelos. Obrigado pela participação. Barney, seja bem-vindo. João de Andrade Matos, boa noite. Um bate-papo aqui pelo Instagram e pelo Meet. Quem quiser migrar para o Meet... Então, olha só, para a gente dar início, eu queria muito é, falar para vocês o seguinte, dentro dessa etapa de produção audiovisual, a gente tem essas duas etapas, que é a pré-produção, onde nós preparamos o roteiro, preparamos todas as atividades, para que a gente possa desenvolver aí o, o projeto de um modo geral. Dentro da, da etapa de pré-produção, você prepara, né, você define os quais são os equipamentos que vamos usar. E na área de produção, na etapa de produção, nós vamos a mão, colocar a mão na massa. Nós vamos produzir realmente, né? criar o, o produto audiovisual. Para isso, a gente tem que planejar som, iluminação, figurino, ter o elenco definido, ter as pessoas que realmente vão participar já no, no, no contexto do audiovisual, nesse produto. Esse produto ele pode ser... Uma ficção pode ser uma história, um curta-metragem, um média-metragem, um longa-metragem, ou uma série, que hoje a moda é série. Né? Ou podemos fazer também um documentário, entrevistas, né? é, criar um, esses produtos. Hoje nós temos uma evolução, que é o que a gente está testando aqui, que é a evolução do, do podcast, que nasceu como áudio, né, se caracterizou como um áudio, um estilo de áudio em que você troca ideias sobre assuntos, determinados assuntos, determinados temas, mas também é, evoluiu para videocast, você coloca a imagem também, você pode colocar a imagem, ou é uma imagem fixa, ou às vezes o, o apresentador, aquela pessoa que está questionando, não quer aparecer, então ele pode colocar alguma outra imagem, faz truncagem com algum, alguma... É, efeitos especiais tal então hoje nós também evoluímos nessa área e continuando a organização da produção do audiovisual quando a gente faz a captura das imagens a gente vai para uma parte final que é a, a pós-produção a gente caracteriza com esse nome pós-produção é onde nós vamos finalizar todas as imagens com a edição de imagem então nós vamos ali ajustar som, imagem, se faltou alguma imagem, vamos colocar os efeitos especiais, colocar voz ou colocar alguma dublagem, ou colocar, é, vamos fazer o acabamento desse produto. E para fazer isso, para, che para chegarmos a esse finalmente, a gente precisa de algumas ferramentas técnicas que eu chamo de gestão, que é o planejamento, né, que é o planejamento para... É, executar essa atividade e aí o nosso projeto ele ele abre uma exceção para convidar as pessoas para fazer parte é, porque nós queremos fazer a captação de recursos para os projetos que estão chegando para para as ideias que o nosso público que está participando estão é, trazendo para gente então nós tivemos várias colaborações o próprio Farne aí que trabalha com a área indígena na região norte da Amazônia, mandou uma, uma ideia de roteiro, né, de fazer alguma coisa é, relacionada ou à história ou ao documentário sobre os amáguas, né, omáguas, né, omáguas, cambeba, depois ele vai falar um pouquinho. E aqui na região é, norte capixaba, né, na ilha de Guriri especificamente, a gente tem também várias ideias aqui, uma, uma que surgiu aqui de, de uma companheira, é, de, de jornada aqui, é, a Rose apresentou a ideia de falar sobre o Rio Preto, né? essa trajetória do Rio Preto, né? e o João de Andrade apresentou também uma, uma, uma ideia bacana, que é 
a história aí do, do Vila Nova, do bairro Vila Nova, né, que a gente antigamente chamava de pé sujo. Então, ele criou uma história bacana e a gente vai se basear na história dele para dar um exemplo aí para vocês, para entender aí o que, como funciona a criação de roteiro, a criação de uma produção audiovisual e a gente vai dar essa, esse pontapé aí. Se alguém quiser, quiser se manifestar, tá, tá aberto aí para a gente, depois da, da palavra, se alguém quiser dar uma palavra aí, é, a gente começar já falando de coisas técnicas. Quero dar uma boa noite aí para a Bel Matsis, né, que está aí no Instagram também, obrigado pela participação. Vou começar aqui pelo, pelo, pelo mais simples, né? pelo mais objetivo aqui. A autora é, Rose, ela nos deu a ideia de falar sobre o Rio Preto. Contar uma história sobre o Rio Preto, uma comunidade que fica ribeirinha ao fundo da ilha de Guriri. E aí, dentro desse contexto, é, para a gente poder desenvolver tanto o roteiro quanto a produção audiovisual... A minha sugestão dentro de um processo de criação é que é, você tem que entender que quando você parte para a criação da, da história, eu gosto de, de sugerir nas, nas, nas interatividades na criação dessas produções audiovisuais, principalmente que eu trabalho com produções junto a, a comunidades tradicionais, é, eu sugiro é, começar pela escaleta. Por quê? Ah, mas a escaleta não é depois que você faz o processo de, de, de criação do, do argumento? É, mas para quem está iniciando um processo dentro do trabalho de comunidade, é bacana começar pela escaleta para que a pessoa possa ter uma noção do que ela está criando. É um processo de criação é, mais é, simplificado e dá uma noção mais técnica, objetiva. Adianta o processo de entendimento, que o, o importante é que a pessoa entenda o, o, o processo de criação. Aí, com o processo de criação sob domínio, você avança para, é, para a criação do, da, da, da história e do desenvolvimento do roteiro como base. Então, ela teve uma ideia de falar do Rio Preto, mas antes de falar do Rio Preto, ela contextualizou a história da, da Madalena, 